Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Eu recebi a seguinte dúvida, professor, tem alguma função que pode substituir o PROC V? Tem como fazer isso? Tem sim, eu vou mostrar para vocês algumas soluções de contorno quando você não quiser utilizar o PROC V, que você pode utilizar outras funções que vão ter o mesmo papel. Vamos aprender isso na prática? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Então hoje a gente vai falar se tem como substituir o PROC V. Se você não sabe utilizar o PROC V, olha só, vou mostrar aqui de um modo bem simples, tá? Nós temos aqui o código, cliente, o F, data e valor. Eu quero digitar o código, quero trazer o cliente. Então como funciona o PROC V? Ó, igual o PROC V, eu vou procurar esse valor aqui, ponto e vírgula, informar a área de tabela, que seria a matriz, Ponto e vírgula, informar o número de índice de coluna. O cliente é a coluna 2, então vou colocar o 2, ponto e vírgula, zero, que a correspondência é exata, tá? Vou fechar, ao dar o Enter, veja que o um, 1 trouxe o Pedro. Vou colocar o 2, trouxe o Marcos. Vou colocar o 3, trouxe a Ana. Aí você pensa, poxa, eu vou clicar e arrastar para trazer todo mundo. Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí você tem que fazer alguns acertos na forma, por exemplo. Eu vou travar aqui, ó, o I2, vou travar a matriz de tabela, tá? E como eu vou clicar e arrastar, aqui eu vou colocar Lin A2 e deixar ela solta assim, ó. Fiz uma alteração, vou dar o um Enter, clico e arrasto, prontinho. Aqui eu vou passar para a data e aqui eu vou passar para contábil, prontinho, ó. Então, se eu colocar o código... Repare que eu tenho a informação. E aí eu recebi essa seguinte dúvida. Professor, tem alguma função que dá para substituir o PROC V? Tem sim, tem algumas funções no Excel que a gente pode utilizar que vão fazer o mesmo papel que o PROC V. Vamos conhecer alguma delas? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado www.cursodexcelline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E para reforçar, olha só, se você estiver visitando o link do site do curso, converse com a equipe no atendimento. Pergunta, tem cupom hoje? Porque pode ser a tua chance de resgatar uma oferta exclusiva para aprender Excel de uma forma totalmente diferente conosco. Então vai lá, clica, resgata e qualquer dúvida, conversa com a equipe no atendimento. Agora, vamos retomar. Vamos agora pegar a planilha 2. A planilha 2, basicamente, é a mesma que a planilha 1. Um. Só que aqui eu quero mostrar para vocês que existem funções que a gente pode utilizar. Uma delas, pessoal, é o índice e o corresp, tá? Então, olha só, se eu colocasse aqui, ó, igual, ó, igual índice, tudo bem? O índice que eu quero é que ele me retorne, ó, o cliente. Então, o cliente seria essa coluna aqui, ó. Ok? Ponto e vírgula. Qual que é o número da linha? Eu vou fazer um corresp agora. Vou fazer uma correspondência deste valor aqui nessa primeira tabela. Ó. Nessa primeira tabela, não. Nessa primeira coluna, coluna de código. Ponto e vírgula zero. Vou fechar, fechar. Repare que eu trouxe o Pedro. Olha só. Coloquei o 2. O Marcos, coloquei o 3, a Ana, coloquei o 5, o Vitor. Mas, professor, como que ficaria se eu cli quisesse clicar e arrastar? Aí tem esses detalhes, tá? Então, por exemplo, aqui dentro do Corresp, deveriam estar travados os intervalos, ok? Aí você pensa, ah, travei, vou clicar e arrastar. Muito cuidado nessa hora, porque, olha só, quando você clicar e arrastar, ele vai arrastar isso aqui para baixo, gente, Tá? Então, como ele está levando para baixo, você vai ter que adequar os intervalos. Então, olha só. Cliquei nesse daqui, ó. Vou pegar, vou ajustar o intervalo. Vou colocar aqui, ó. Do D3 ao D8. Acertei o intervalo. Prontinho. Na data, ó. Vou vir aqui, ó. Levar para a coluna de data. Vou dar um Enter. Prontinho. E o valor, ó. ó. Vou clicar e vou acertar o valor. Tudo bem? Fiz os acertos. Venho agora aqui, ó. Opa, daqui é data. Deixa eu colocar para data. E aqui é o valor. Olha só. O 
Mas, professor, qual que é a vantagem disso diante do PROC V? A vantagem é o seguinte, pessoal. A tua fórmula pode ficar, assim um pouco menor, dependendo da estrutura de tabela que você tem, porque você especifica quais colunas você vai utilizar na tua fórmula. Então, por exemplo, estou falando, ó, você vai analisar somente esses dois intervalos. No PROC V ele analisa tudo, tá? Toda aquela matriz. Então, esse que é o detalhe. Aqui, pessoal, né, ó, conforme você vê, você consegue determinar quem que você vai trabalhar. Então, vai ser a coluna código com a UF. O que é interessante seria isso daqui, quer ver? Vou colocar código e vou colocar o um nome de campo aqui, ó, a data. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1. Aí eu faço o corresp. Corresp, não, vamos para fazer o índice primeiro. Esse índice, ele vai pegar, ó, a matriz inteira. Tudo bem? E aí eu preciso agora especificar para ele duas coisas importantes. Ponto e vírgula. O número da linha. O número da linha eu vou fazer um corresp. Eu vou localizar essa informação aqui. Nessa daqui, ó. Na coluna do código. Ponto e vírgula zero. E agora a coluna. A coluna eu vou fazer um corresp. Que eu vou localizar quem, ó? Este valor aqui. Neste intervalo de cabeçalho. Ponto e vírgula zero. É um índice com dois corresp. Tá bom? Vou dar um Enter, ó. Ah, trouxe a data, trouxe a data. Agora, se eu colocasse aqui o F, trouxe o F. Se eu colocasse o valor, trouxe o valor. Se eu colocasse cliente, eu fiz uma pesquisa de referência cruzada. O PROC V já não consegue fazer isso, tá? Então, isso daqui eu consigo fazer uma pesquisa da esquerda para direita, da direita para esquerda e ainda cruzar informações que eu estou procurando. Por exemplo, o código com o campo do cliente, o código com o campo de UF, o código com o campo dinâmico. Olha a vantagem que você tem. Então é uma função muito versátil que pode sim te ajudar. Para quem utiliza as versões mais recentes de Excel, vamos lá, você pode também substituir essa, é, a função pela função 9, o PROCX. Então se eu usasse o PROCX, ó, eu vou pesquisar esse valor, eu vou travar ele já, ponto e vírgula. Eu vou pesquisar a matriz, ó, que seria essa matriz aqui. Vamos travar ela. Ponto e vírgula. E a matriz de retorno. A matriz de retorno vai ser essa coluna ao lado. Tá? Vou fechar assim. Ó. Ok, ó. Pedro. Aí você vai pensar, vou clicar e arrastar. Se você clicar e arrastar, pessoal, repare naquilo que eu falei. Tome muito cuidado nessa hora. Você vai ter que acertar o intervalo das demais. Ó. O F... Vou vir aqui, ó, mover, ó, a partir da linha colorida para a coluna certa, ó, para acertar o intervalo. E esse PROC X, ele funciona de um modo muito mais rápido, porque você está passando, né, pessoal? Opa, data. Deixa eu colocar a data aqui, ó. E aqui o valor a gente coloca no monetário. Pronto. Isso aqui funciona de um modo muito mais rápido. Por que, que ele funciona mais rápido, gente? Porque você está especificando as colunas como se fosse o uso de índice com corresp. Viu que bacana? Além do que com o também consegue fazer pesquisa cruzada. Mas não é o, o item que a gente vai abordar agora, tá? O importante é mostrar para vocês funções que a gente pode utilizar para substituir quem? O PROC V. Você pode utilizar índice com corresp, pode utilizar o PROC X. Existem outras funções. Até o somar produto pode ser utilizado em substituição ao PROC V. Sabia disso? Ficou curioso? Ficou curiosa? Que tal assistir aqui no canal mais vídeos sobre o uso do PROC V e outras funções que podem substituir? Tem uma relação de vídeos que podem te ajudar a mostrar outras soluções que vocês podem utilizar aí para fazer pesquisas em suas planilhas no Excel com o intuito de substituir o uso do PROC V. Tudo bem? Bom pessoal, essa foi uma dica, espero que você tenha gostado. Quer aprender Excel com a gente? Já sabe, clica no link que está fixado no primeiro comentário que é a tua oportunidade de aprender Excel hoje conosco. E conversa com a equipe no atendimento pergunta, tem cupom hoje? Quem sabe a tua chance de resgatar uma oferta exclusiva para você que acompanhou esse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. 
Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando por, ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.